我的天哪！岛国人竟然发明了这种神奇的压缩食物，放进水里泡两个小时，就会同比例放大十倍，变成香喷喷的食物，真的太神奇了。没事吧？竟然还有这种压缩食物啊！这么小一点点，放进水里泡两个小时，竟然就能同比例放大十倍。这隔着屏幕的人总得都留下来了，赶紧去网上搜一搜有没有卖的。哎，你别说，还真有卖的呢，一个还竟然只有两块钱，那要是来个七彩一套，岂不是二十块钱漏掉？这还等什么？赶紧下单！宝子，视频同款压缩食物。你能看到的视频同款全在这儿啦！刚买完啊，你买家就把店铺给关了，看来啊是亏到倒闭了。小伙伴们快看，这小鸡翅可真的是吧？不过丸子看起来也太香了吧！对了对了，我还买了 KFC 的全家桶呢，养生红豆绿豆粥也不能错过。这么多好吃的，就我一个人吃多浪费呀！咱们去找小雨，带他一起吃。小雨在那玩手机呢，走走走，带他去。小雨，小雨，看看这个，这是什么呀？这可是我今天要请你吃的大餐。你傻了吧？这是塑料，怎么能吃呀？这你就不知道了吧？这种啊，可不是塑料，而是压缩食物。压缩食物？没错，跟我来你就知道了。走走。这种压缩食物啊，只要放进水中泡两个小时，就会膨胀十倍，变成一模一样的这种大小的食物。你在胡扯吧？我才不信呢！不信的话，那咱们就来试试看。那我就要这个全家桶好了。我要来一个鸡翅面。首先，咱们需要一个超大的盆，不然等一下子不用下我的全家桶。把压缩食物放进去，再给它连浇点水。等个两小时，它们就会吸水膨胀了。到时候我就有全家桶可以吃了。一想到我的鸡翅面，可不可以留下来了？还得盖上。那咱们就静静的等两个小时吧。已经到两个小时了，小雨，小雨，快起来！咱俩的饭啊，应该差不多好了。真的吗？不然我一点消费都没闻到呀。对，我也没闻到。来看一下。嗯，这怎么还是老样子呀？一点变化都没有。是我的全家桶啊，会不会是泡的时间不够长呀？要不咱们再等个一个小时啊？对对对，还是再给它泡泡吧。二加八，我们已经等了十个小时了，十个小时都吃不上饭，这谁的生长啊？算了，我不等了，我要去买吃的。哎，你有点担心行不行啊？虽然我也很饿，但是我还想再试一试。小伙伴们，你看我点点赞呢，我们再等他一个小时，说不定一个小时以后，咱们就能吃上全家桶了呢。我不知道，我不知道，好好吃哦。事先准备了两款普通的棉花沙，咱们先来看一下棉花沙遇到水会变成什么样的。摇一勺棉花沙，把它放进水中，然后你会发现它瞬间变湿了，浇上来也黏糊糊的，再浸泡一会儿都变碎了。接下来咱们来试一下不湿沙的小伙伴，请来一勺。一整块掉下去了，表面还有一种油乎乎的感觉。不管怎么戳它，它都不会变湿或者散开哦，就像被一层油包裹一样呢，是不是很神奇啊？咱们来给它多加一点。好像全部浮在了表面，哎，掉下去了。看我在水中用不湿沙搭一个建筑，看我的岩石山搭的怎么样啊？再来个橙色的，真的像蛇一样哎，绿色配橙色还挺好看的。咱们再来个蓝色、黄色、粉色、红色。叮叮，我的海底世界完成哦！看起来真的很像大海里的珊瑚哎，太好看了吧！把它捞出来看一看，感觉好像是油腻腻的一块，但是只要一出水，它就变成了干沙子喽！哇塞，还是五颜六色的！一把抓，瞬间就变成干沙子了。小伙伴们，你们知道这是什么原理吗？不会，这种沙子也太神奇了吧！还有更
生气的呢？他还有另外一种玩法哦。不吃沙，倒在盘子中，平铺均匀，水倒上去，快看，水中马上就可以在上面跳舞了哟。中间挖出一个坑，这样看起来会更明显一些。让他们怎么跳舞，就让他们怎么跳舞哦，因为他们完全不会融进沙中，反而像一块液体果冻一样弹来弹去的。用勺子挖起来，这个小水珠一点都没有吸收进去呢。贵贵，竟然不吃沙，这么生气，我拿他们来和你，是不是能做出一块防水油漆泥啊？你这个想法挺有意思的，不然我们来试一试。先把不吃沙里的水全部倒出来。剩下的就是一些干沙子喽，来随机放入一块橙色的泥。这一块起泡胶的拉伸性可以说是非常的好啦，丢进去，让它和沙子们缠缠绵绵，充分的把沙子混入进去。叮当，一块不湿沙泥就诞生喽，感觉稍微有一点粘手呀，不知道这块泥有没有防水效果呢？我们赶紧来试验一下，上水，把我们的不湿沙泥浸泡进去，来观察一下它的表面。怎么没有油漆的质感了？而且变得湿乎乎的了，好像好像一点都没有防水的作用啊！难道不湿沙的效果失灵了吗？抱着抱着，感觉它要化成水了。看来不湿沙混泥并不防水啊！想要制作防水油漆泥，恐怕得用其他办法了。小伙伴们，今天的实验失败了。你们有玩过这种神奇的不湿沙吗？可以在评论区评论哟。Hello， 大家好，我是桂圆子。前两天桂圆子在网上淘到了一样神奇的东西，就是这个啦。可能很多小伙伴都没有见过，其实他们是种植水晶的套装，又叫精灵玉手。看完各种买家秀以后，觉得非常的好玩，所以买了两盒回来，一红一蓝。今天就来带大家玩一下。这个盒子上面写了详细的步骤，非常的简单。看，这个就是种出来的红水晶的效果图，这个是蓝色的效果图，都是非常的好看的。来打开它，原来是风流金的水果土这几种颜色的。格兰子买的是水和火两种，拆开后是一个搅拌棒和木塞布丁瓶，瓶子里有金粉和金种，还有祝福语。现在来把两盒都拆开，接下来开始按照说明书操作。首先加入烧开的热水，直到水位线为止，然后再分别加入蓝色和红色的金粉，耐心的搅拌到金粉完全溶解在水里为止。然后静静的等待一分钟，顺便虔诚的许个愿望。湖面朝上的投入不同颜色的金种，可以看到金种在溶液里不停的冒出小气泡。盖上木塞，等待长出晶体。这个过程十分的漫长，大概等了有一个星期。发现瓶口居然长成了这样，上面有许多的磨砂颗粒，隐约能看见里面的晶体。为了让大家看得更清楚，我将它们放在灯管上，然后打开灯，哇，瞬间变得超美！这样是不是能够看见里面闪闪发光的水晶了？从上面往里面看，像一个魔幻的小世界。下面看会比较清楚，水晶的形态也清晰的展现出来了。静静的欣赏一会儿后，我决定把水晶取出来，倒出里面的液体，然后小心翼翼的取出水晶。哇塞，太漂亮了！蓝色的有点不好取出，但是拿出来的一瞬间惊艳到我了，真的是巨美呀！两款水晶好像有点不一样，红色的这款水晶每个都比较完整，颗粒会比较大，形态很好看。蓝色的这个水晶分布更均匀，但是比较小，光泽度上要比红色的更加闪亮一些，都很美呢。最后我做了一件大家可能都想做的事情，就是拔了一颗水晶下来。发现它像石头一样硬硬的，非常的结实，但是还是整体来看更美呢。小伙伴们，你们玩过这种水晶吗？可以来评论区和我一起讨论哦。今天就到这里啦，我们下期再见，拜拜。